자 리노 공업을 좀볼 건데 지금 뭐 어느 정도 내려왔죠 어, 진짜 이전에도 여기서 항상 제가 매수하라고 50% 그냥 먹고 나올 거라고 했는데 아무튼 좀 리노 공업이 다시 제자리를 찾아간 느낌인데 어, 지점 정말 괜찮아요 그런데 일단은 제가 항상 뭐 대응 전략 말씀드리고 목표가 손절가 추가 매수가 싹다 말씀드리죠 그 전에 재료 현재 재료가 어떻게 풀려 있는지 이걸 확인하고 가야 돼요 그래서 이거부터 말씀드리고 이거를 말씀드리도록 하겠습니다 자 보시면은 이제 아이폰을 차단한다 중국에서 이제 이중 반도체 전쟁이 어 일어날 거다 하면서 이제 계속 이슈가 되고 있죠. 근데 생각하신 게 아니 반도체 전쟁이 일어나면은 반도체 어 타격이 있는 거 아니야? 라고 물음표를 짓는 분이 있을 겁니다. 근데 이제는 달리 생각해야 돼요. 왜냐하면은 자 중국도 현재 반도체를 정말 잘 만드는 기업 자 이런 나라예요. 거의 자 우리나라를 턱밑까지 쭉 추적해 왔다. 뭐 이런 식으로 해석해야 되는데 미국도 그만큼 중국을 견제해야 되는 게 상황이 맞아요. 그런데 우리나라도 중국의 반도체를 수출하지만은 이 양은 계속해서 줄어들고 있습니다. 그러면은 중국의 반도체를 수입한 나라는 늘어나고 있어요. 그러니까 미국이 지금 제재를 하려고 하는 거죠. 그러다가 뭐예요? 이렇게 미국이 제재를 하면은 중국에서 수입하는 반도체를 쓰는 나라들 있잖아요. 중국의 우호적인 나라들. 아, 미국의 미국의 우호적인 나라들. 그런 애들 같은 경우는 이제 중국 걸 쓰는 게 아니라 우리나라 걸 쓰는 확률이 높다. 그러면 당연히 우리나라의 반도체 기업들이 상승할 수밖에 없겠죠. 이런 재료로 여러분들이 풀을 하셔야 된다. 자 그리고 다음 걸 보면 은 이번에 영국에서 이 ARM이 영국 회사죠. 얘네가 낯싸게 상장을 했는데 엄청나게 올랐어요. 진짜 지금 반도체가 안 좋다 이런 얘기가 나오지만 은 얘가 상장하고 제대로 반도체에 대한 이좀 시그널을 보낸 거죠. 정말 이제부터 제가 누누이 말했지만 은 하반기부터는 반도체를 우리가 진짜 잘 보아야 된다. 이 반도체 재료가 지금 너무나도 계속해서 나오고 있다는 거예요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 그냥 사야 돼. 하지만 문제는 뭐냐? 반도체 이 자체를 이제 뭐 흔히 말하는 우리 삼성전자, 뭐 SK, 하이닉스 뭐 이런 애들이 이제 우리나라에서는 얘들을 살게 아니에요. 진짜. 뭘 사느냐? 관련된 기업들을 사야겠죠. 당연히. 그러면 은 여기서 삼성전자가 오르면 은 어떤 게 수혜를 받을까? 큰 손들은 어떤 걸 담냐? 이게 가장 포인트입니다. 자, 삼성전자 우리가 들어가서 구만전자 만들어봐요. 이케아 20% 수익이에요. 지금부터는. 맞죠? 20%도 못 먹어요. 그리고 너무나 느릴 거예요. 그런데 여기 관련된 장, 이 기업들 자 다들 들어보셨을 거예요. 소부장 기업. 반도체 소부장 기업 뭐냐? 소재, 부품, 장비 기업이에요. 얘들을 담아야지 우리가 제대로 된 수익을 벌수 있다. 삼성전자 10% 올때 얘들은 30에서 50 최소 오릅니다. 진짜. 대장주가 되면 은 70, 100도 가겠지만 은 대장주가, 대장주가 어떻게 될지 몰라요. 아직까지는. 맞죠? 그런데 문제는 우리 이 종목이 대장이 되면 은 진짜 제대로 먹을 거고 대장이 안 되더라도 30%는 최소 먹을 거다. 이게 포인트예요. 여러분들. 맞죠? 그러면은 자 보세요. 삼성전자가 오를 수 있냐? 이게 가장 포인트겠죠. 3분기부터 이제 회복세를 보이고 있습니다. 어떻게 보면은 이제 반도체 업황이 계속해서 추락하고 이제 코로나를 딛고 이게 바닥을 찍다가 이렇게 올라가는 상황이 오겠죠. 맞죠? 그런데 문제는 요게 원형상 원, 원형 상승형이라고 해가지고 반도체 업황에 대한 차트, 반도체 차트가 이렇게 변해 있어요. 지금 제가 하반기는 무조건 반도체를 주목해야 된다라고 분명히 말씀드렸어요. 근데 3분기부터 지나서 이제 4분기부터 재고 조정이 끝났습니다. 이제부터 싹다 생산이에요. 100% 생산한다고 얘기가 계속 나오고 있습니다. 그리고 뭐냐? 큰 폭의 수익성 개선이 4분기에 찍힐 거다. 3분기까지는 특히 2분기까지는 엄청나게 하락했어요. 수익성이. 근데 3분기에 어느 정도 회복세가 보이면서 4분기에는 영업이익이 3조 이상 나올 거다. 이러면은 얘기가 다르다는 거죠. 삼성전자가 이렇게 오르면은 수혜주는 당연히 더 많이 오르겠죠. 어떤 거다? 반도체 소부장 기업들이 많이 오를 거라는 거예요. 그렇기 때문에 어, 이런 거 봐야 되는데 자 그런데 이런 재료를 여러분들이 찾아봐야겠죠. 근데 빨리빨리 캐치하기 어렵다는 거예요. 여러분들이 실제로. 맞죠? 그런데 뭐예요? 저는 소통방 에서 이런 걸다 알려드리고 있죠. 뭐 이런 주요 뉴스 거기에 대해서 뭐 진짜 괜찮은 종목도 알려드린 소통방을 운영하고 있는데 제가 지금 장담하는데 제가 운영한 소통방만큼 퀄리티 있고 여러분께 잘 알려주는 소통방은 없어요. 진짜 모든 사람들이 다들 그래요. 이런 소통방 지금까지 하나도 없고 지금도 존재하지 않는다. 그래서 제가 그걸 한번 보여드릴게요. 이렇게 소통방이 어떻게 운영되는가. 자, 제가 소통방을 두 개로 운영하고 있어요. 어, 텔레그램과 카톡도 운영하고 있는데 우선은 텔레그램을 좀 먼저 설명 보여드리면은 진짜 항상 뭐 주요 뉴스 배 이렇게 올려드리고 근데 
뉴스 재료 다 올려드리잖아요. 중요한 거. 근데 문제는요. 다른 텔레그램에서는 이걸 안 줘요. 뭐냐? 괜찮은 종목이든 매수를 알려줘야겠죠. 그러니까 저희가 저 같은 경우는 이제 보시면은 여기 어 이제 매수 신호 어 보시면은 진짜 매수 하라고 여러분께 추천주를 드립니다. 이렇게 막 진짜 이렇게 해서 보세요, 여러분들. 여기 보시면 또 매수 이것도 다 수익 난 거인데 어떻게 보면은 진짜 증거가 다 남아 있어 제 채널에는 보시면은 진짜 여기 보세요, 여러분들. 매도 했을 때 수익 나오고. 축하한다고 어, 따라오시는 분들 축하드린다고 보세요 여러분들 머큐리도 아까 보여드린 거 매수 신호 그러니까 근데 문제는 뭐예요 다른 놈들 뭐 흔히 뭐 소통만 운영한다면서 하는 놈들 그냥 뉴스 하나 딱 띄워놓고 뭐하죠 어 뉴스 띄워놓고 자기가 알려줬대요 그리고 수익 난거이 수익 증가 얼마 올랐냐고 아니 정확히 매수를 하라고 매수 신호를 주고 해야지 이거에 대한 수익률을 다 사람들이 알지 사라고 한 말도 안 하고 그냥 뉴스 한개딱 띄워놓고 좋은 뉴스라고 이거 왜안 샀냐고 막 이런 식으로 얘기한 놈들이 천지예요 진짜 맞잖아요 이렇게 정확히 여러분들이 알수 있게 신호를 드려야지 뭐 이걸 또 검증을 하지 뭐 검증도 아무것도 안 돼요 다들 뭐 소통방 같은 거 보면은 그래서 뭐 이런 것도 알려드리고 그리고 뭐 간혹 가다가 또 제가 여러분들 보시라고 리포트도 올려드립니다 어떡하죠? 이제 보시면은 뭐 이제 삼성 뭐 전기 이런 거 치면요. 제가 리포트 여러분들 보시라고 이렇게 막 리포트를 막 올려드려요. 이렇게 막. 그러니까 오셔가지고 위에 여기 검색 버튼 있죠. 그러니까 필요하신 종목 어, 명 입력하면요. 막 이렇게 파일이 올라올 겁니다. 그러면은 그거 보시고 어, 리포트도 보고 좀 리포트 보시면서 투자에 대한 좀 생각도 하시고 보세요. 중요한 뉴스 알려드리고 재료죠. 거의 그냥. 어떤 걸 주목해야 되는가 그리고 종목도 드려요 종목, 괜찮은 종목이 있으면 종목도 드리고 하라고 아예 매수 신호를 드리 신호를 여러분들 보시기 쉽게 그리고 리포트 올려드리고 이런 채널이 어디 있어요 여러분들 맞죠 그래서 어, 이 소통방은 제가 여러분들이 들어와서 눈팅만 하신 눈팅만 하는 거예요 여러분들 말 못해요 그러니까 제가 올리는 자료만 바로바로 바로 보실 수 있는 그런 곳이기 때문에 여러분들 이거는 꼭 들어오시길 바랄게요 진짜 어, 그래서 또 하나 또 제가 또 카톡방도 운영하고 있다고 했죠 카톡방도 운영하고 있는데 요 보시면은 이제 이렇게 어제 구독자 소통 어 매매방이라고 카톡방 운영하고 있어요. 그런데 여기서도 뭐예요 여러분들? 제가 똑 여기서 이 텔레그램에서 나가는 거 내용 똑같아요. 근데 추가로 뭐죠? 여기는 진짜 우리가 소통하는 방이에요. 모르는 거 질문하고 맞죠? 모르는 거 질문하고 뭐 이제 또 특이상이나 이런 거 대화할 수 있는 그런 거기 때문에 솔직히 여기 오면 자료 보기가 불편하죠. 맞아요. 요 사람들이 말하는 것 때문에 막 보시면은 막말 많이 하십니다. 여기서 막말 많이 하세요. 여러분 궁금한 거 많다고 맞죠? 그래서 여기는 이제 좀 소통을 어 하면서 재미있게 주식을 하시고 싶으신 분들은 들어오셔도 된다. 하지만 문제는 정말로 자료도 여러분들이 보셔야 되기 때문에 이 거는 항상 텔레그램이 보기 편하기 때문에 어 텔레그램은 웬만하면 들어가 계시고 진짜 나는 좀 재미있게 소통하면서 카... 주식을 하고 싶어 하시는 분들은 어, 카톡방을 들어오셔도 되고 아니면 둘다 어, 들어오시는 것을 <웃음> 이것도 괜찮아요 여러분들 근데 문제는 뭐예요 여러분들 이거 들어온 방법은 뭡니까 간단해요 전화번호 딴데 보면 문자 남기라고 하죠 뭐 이상한 또 문자 남기면 영업사원 전화 가지고 뭐 사라 뭐 가입해라 뭐 이런 거 하잖아요 전화를 왜 해요 개인정보 털리게 맞잖아요 문자 왜 남겨요 그래서 어, 이제 여기 보시면은 이제 이런 식으로 하시면 돼요 보시면요. 그냥 여기 더보기 누르면요. 바로 밑에 링크 있어요. 텔레그램 링크랑 카톡 링크 있어요. 그냥 그거 눌러서 바로 들어오시면 돼요. 진짜. 요 동영상 보이시죠? 여기 나온 거인 것처럼. 간단해요. 들어온 거. 정말 간단하고 어렵지 않습니다. 그렇기 때문에 어, 좀 이렇게 간단하게 바로바로 바로 여러분들 개인정보 털릴 일 없이 그, 어, 털린다는 말 표현보다는 개인정보 생각 안하지도 어, 그냥 바로, 바로 여러분들 왔다 갔다 하셔도 되고 누, 와셔서 눈팅만 하시라고 그래야지 여러분들 어, 진짜 이 정보를 보면서 투자를 잘할 수 있다 이렇게 말씀을 어, 드립니다. 어, 아무튼 뭐 이렇게 이제 소통방을 여러분 들어와시기를 어, 정말로 추천드리고 어, 이제 본격적으로 이제 제가 어, 종목 분석 해드려야겠죠. 자 그러면 이제 리노공업이 뭐 때문에 수혜를 받냐? 얘들 뭐한 애들이죠? 검사. 자 검사용 장비 뭐예요? 반도체 검사용 소켓을 얘들이 자체 브랜드가 있어요 또. 브랜드가 있는 애들이에요. 이거를 또 개발해서 제조해서 판매까지 하는 그런 업체죠. 그렇기 때문에 장비 업체로 봐야 된다. 소부장 중에 장비다. 그래서 장비 업체가 수익을 생각보다 정말로 많이 받아요. 진짜. 그래서 특히 소켓용 검사는 진짜 필요할 수밖에 없죠. 반도체를 만드는 그런 것 때문에. 아무튼 리노공업 같은 경우에는 정말 진짜 지금 지점이 나쁘지 않아요. 보세요. 
어, 보통 M자를 그리면서 내려오는 패턴일 수도 있어요. 하지만 지금 두드리고 두드리고 바로 반등 넘어가러 보니까 지금 여기서는 웬만하면 은좀 어, 떨어질 확률은 적다. 그런데 문제는요. 지금 들어가면 손절폭도 짧아요. 진짜. 그래서 우리가 지금 들어가서 만약에 15만원이 뚫린다. 이러면 은 손절하면 돼요. 진짜 깔끔하게. 하지만 지금 들어가서 먹으면 은 이제 17만원까지 어, 마구 먹을 수 있는 그런 구간이에요. 진짜. 자 지금 우리 이제 실적을 볼게요. 여러분들. 당연히 작년보다는 적겠죠. 우선 상반기가 진짜로 별로였어요. 업종 자체가. 그런데 문제는 하반기가 폭발적으로 수익이 나올 거라는 거예요. 전망이. 그러면 은 작년에 매출을 뛰어넘을 가능성도 있어요. 그러니까 이 펀더멘탈 적으로는 엄청나게 지금 괜찮은 상태다. 그리고 24년 전망도 정말로 좋기 때문에 펀더멘탈로 보더라도 얘는 목표 주가를 19만원, 20만원까지 줘도 된다. 그런데 여기까지 가려면 조금 시간이 걸릴 수밖에 없겠죠. 여러분들은 빨리빨리 먹고 다른 종목을 또 매수를 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 지금 들어가서 깔끔해요. 추가 매수 혹시 여 위에 있으신 분들은 지금 평단가 웬만하면 낮추시고 아까 말씀드렸죠. 10 얼마? 4만원도 아니에요. 한 14만 한 7천원? 아, 14만 5천원 정도만 그냥 깔끔하게 14만 5천원 밑으로 내려오면 은 바로 그냥 손절치고 나가시면 돼요. 그리고 어떻게 보면 우리가 감내해야 될 리스크는 약한 어, 10% 안될 거예요. 거의. 맞잖아요. 어, 안 돼요. 그 정도. 그런데 우리가 먹을 수 있는 거는 그래도 20%는 되기 때문에 당연히 들어가야 된다. 15, 20% 먹을 수 있는 그런 거기 때문에 우리가 먹을 거보다 리스크가 더 적죠? 당연히 들어가 될 어, 지점이 맞습니다. 거래량 살아있고 어, 지금 RSI가 좀 살짝 딸리긴 하는데 그래도 지금 이 정도 하락했는데도 42에서 머물러 있다. 50까지만 RSI가 회복해주면 은 10만원 금방 가요. 혹시나 알아요? 여러분들 뚫고 갈지도. 근데 뚫고 가는 것보다는 이제 여기서 웬만한 정리를 하고 어, 좀 내려왔을 때한번더 사는 그런 전략으로 가는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 손절가, 목표가 어, 다 알려드렸으니까 뭐 여러분들 답지죠. 바로. 그래서 제가 뭐 이런 자료, 뭐 정보, 어, 좋은 기, 정, 종목 싹다 소통방에 말씀드리죠. 아까 보여드렸잖아요. 웬만하면 소통방 들어와 계신 것을 추천드립니다. 저는 여기까지 하고 저는 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.